pro Anderson, é, eu nem sabia. Eu falei assim, ele falou, mas qual o tema nós vamos falar no, no, no programa? Eu falei assim, ó, nós vamos falar o que eu estava pensando, né, que eu já conheço um pouco o Ministério do Apóstolo. Ah, vamos falar sobre adoração profética. E aí ele <risos> contou uma novidade que eu nem sabia. Conta aí essa novidade aí que eu falei, mas já deu, deu vamos dizer, Sim. foi o Espírito já falou. Ó. Não, foi maravilhoso. No dia que o senhor me ligou, Deus me cobrando que eu tinha que terminar um projeto que eu tinha colocado no meu coração, que era para falar, só, é um livro sobre adoração profética e espontânea. E aí quando o senhor me falou assim, nós vamos falar sobre adoração profética, eu falei, não, peraí. aí. Né? E aí, ontem, ontem, né, que eu vou até mostrar, não sei se dá para ver aqui, eu vou mandar o um link para o senhor, depois o senhor coloca. No... Vai estar tá na descrição aqui vai do tá vídeo. Vai estar na descrição. Se você quiser pro, é, adquirir o livro, um e-book, aqui depois a gente vai fazer ele físico, mas... Eu achei que era mais rápido. Mais rápido, o e-book é mais rápido. Mais rápido. E, e aqui nós falamos, né? Adoração profética e espontânea. Uma jornada profunda de adoração e descoberta espiritual. Porque todo o caminho, eles são, é um livro com, com 20 capítulos. Cada capítulo dele, uma revelação. E, e também toda uma ferramenta prática para você fazer na tua, na tua igreja. Entende? Então, assim, aposto, mas eu quero, eu quero ser treinado nisso. Eu, a gente também faz esse e presencial. O que, e o que é uma adoração profética? Eu vou me perguntar. Alguém deixar aqui no vídeo. Aposto, o que é uma adoração profética? Vamos lá. Uma adoração profética e espontânea, ela primeiro começa no coração daquele que necessita de algo. Então, eu estou necessitado, quero que aconteceu na base. Vou dar só um spoilerzinho do livro. Você que quiser, você vai, você faz parte, vem, vem, vai adquirir, né? É só para... Ele está baseado no desafio, na, na guerra que Josafá enfrenta. E aí Deus levanta já Israel e ele libera uma palavra profética, Ok? Então, peraí, eu estou numa necessidade que não tem saída. Não existe saída. De repente, a pessoa está com uma enfermidade. De repente, a empresa está quebrando. De repente, eu não tenho mais em nenhum tipo de... Eu não tenho saída. Josafá estava assim. A adoração profética fez o quê? Primeiro, ele foi na congregação, ele clamou, ele entrou em adoração. Por isso que eu falo que adoração não é louvor. Adoração é a maneira que eu me entrego no altar. Por isso que você precisa estar disponível e disposto para isso. Como que eu faço? Não existe uma regra clara. A regra é, pai, eu tenho essa necessidade. Porque Deus é pai. O senhor é pai? Sou. Eu sou pai. E a Bíblia fala, por mais que nós somos maus, nós sabemos dar o que é bom para os nossos filhos. Imagina teu Deus, nosso pai, Deus o pai, que é bom. Então a adoração profética, ela provoca... Algo no sobrenatural que vai te dar uma estratégia clara e que quebra toda a possibilidade humana de falar o que é o que o Josafá fez. Jazael levanta com uma palavra profética. A Bíblia fala que o Espírito de Deus visita ele e fala assim, você vai fazer assim. Então, uma adoração profética vai trazer uma direção clara para um propósito, para você cumprir um propósito e sair de um de algum problema que você está envolvido. E essa palavra, exemplo, eu sou o profeta e o senhor precisa de uma direção, amém? Amém. O senhor está em adoração, não sei o que você... Tá... Por isso que eu estou falando isso, esse nosso encontro aqui é o que estava tá no clamor do teu coração. Eu quero falar sobre adoração profética. Aí Deus pega e traz eu, lança. <risos> não tem, isso não existe coincidência, eu creio em propósito. Propósito. Aí o que acontece? Essa, essa direção trouxe uma vitória sobrenatural sobre o povo. O que que, o que que eles, qual foi a direção? Você vai com os, Aí sim, vem um louvor. Ó, adoração trouxe o profético. A direção profética. Uma palavra profética. Entende? O que, que você vai fazer? Agora você vai levantar os cantores, vai na frente e vai cantar. Só o Senhor. É Deus. Ah, não, mas eu quero cantar a Ilha Glória. 
Mas peraí, você não pediu uma direção? A adoração profética, ela te trouxe uma direção. Aí eu quero fazer do meu jeito. Não vai ter efeito. É o que a gente mais vê. Por que que funcionou com o Josafá? Por que que vai funcionar quem tá ouvindo a gente? Por que que funciona com a gente? Porque eu não tô preocupado com o que vão pensar de mim. Eu vou obedecer a direção. E Josafá, como líder, ele tem sensibilidade, ele tem sintonia do, teu, do coração dele com o coração do pai através do profeta. O profeta fala, faz assim. Não coloca a arma na frente, coloca todo mundo atrás, coloca a arca, coloca o louvor, põe a adoração. Louvor, adoração já foi. Entende isso? Que não era normal na época fazer isso. Como Colocar você... o... pra guerra, põe o pessoal pra louvar. Os caras to tocando musiquinha. É. Os caras, vamos matar esse cara. E o que, que aconteceu? Quando eles foram pra cima deles, o que, que a Bíblia fala aqui? Os próprios guerreiros, os pro... eles começaram a um degladiar contra o outro e se mataram. Não ficou um. Não ficou um. E eles não tocaram em nenhuma arma. Eles só tocaram na... <risos> Uma bomba atômica que chama louvor. O louvor ele gera. Deixa eu me segurar que eu deu vontade de falar em línguas aqui agora. <risos> se, eu, se eu deixar que vai embora. O louvor ele gera habitação, pastor. O louvor ele traz habitação. Eu falo assim para muitos: você quer sentir Deus? Você quer ser a habitação de Deus? Quero. O que você ouve? O que você consome? O que, que você escuta? Aí na vida, eu quero, eu sou habitação cantando canções de traição, de beberdice, de abandono, de depressão gospel. <risos> o que, que eu vou gerar no meu espírito? Eu vou gerar desânimo, eu vou gerar incredulidade. Agora, quando eu tenho uma adoração profética, que é altar, adoração profética, eu estou aqui, eu tenho a minha necessidade, eu preciso... Porque a adoração profética ativa uma palavra profética. Okay. Então, a adoração é você chegar diante de Deus e se derramar. Estou disponível e disposto. Disponível e disposto a obedecer a direção, a adoração profética. Eu me lanço. E aí a palavra vem. Porque Deus vai usar o profeta. O profeta, ele não é nada, ele, ele é o oráculo de Deus. Ele, ele, ele é o que vai trazer a direção. Aí o que o senhor vai fazer com a direção não é mais problema do profeta. Por isso que tem que ser ativado também. Tem igreja que não tem o um profeta, né? Por... É, não tem um ministério profético, né? Agora estão se abrindo, mas... Não, não... É, ainda tem resistências. É, estão se abrindo algumas, né? Isso, de dez igrejas, quatro, três, quatro, estão se movendo assim. Por quê? Desses 20 anos para cá, vamos colocar aí, vai, 15 anos, 10 anos, não sei. Que dez, vamos ser mais otimistas. Vamos colocar de 15 anos para cá, a igreja tem andado com três pernas, que é o mestre, o pastor e o evangelista. E o apóstolo? E o profético? A igreja está sem direção. A é, igreja está tá sem... se levantando aos poucos, 15 anos para cá, né? Algum, Isso, algumas tá igrejas estão se abrindo. Está vindo, graças a Deus. Glória a Deus. Mas é, dentro desse propósito, o senhor pode ver, a igreja que tem profeta na igreja, ela erra menos. É que vem a direção, né? Ó, oh, pastor, eu senti isso aqui de fazer. O que, que o senhor acha? Vê Aí chama os sábios da igreja. aquele versículo lá que... Sem profecia... A igreja se corrompe. É, que aí o povo perece. O que, que, o que, que a gente tem visto na igreja hoje? Mais corrupção. Apostasia. Por quê? Porque o que mais tem... E eu vejo toda hora, eu sou, também vejo, quem está assistindo me vê... O que a gente vai ver é mestre, 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 mestre. A igreja está boa para pregador. Tem muito cara que tem uma oratória maravilhosa. Mas não tem o fogo. 